మీ స్టూడెంట్స్ నాకు ఒక క్వశ్చన్ పంపించారు ప్లీజ్ నేను బేసిక్గా కామర్స్ స్టూడెంట్ని కాబట్టి ఈ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అంతగా నాకు తెలీదు సో అందుకని నేను డీటెయిల్గా రాసిన ఏంటంటే లెవెంత్ ట్వెల్త్ సిలబస్ని క్యాటగరైజ్ చేసి టెన్ ప్రిన్స్ ప్రిన్సిపల్స్ కన్నా తక్కువ మీరు చాలా కంపాక్ట్గా చెప్పేస్తారట అంత చెప్తారు అది అడగండి ఎలా చేస్తారు అసలు ఆయన మేము చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యే వాళ్ళం అని చెప్పని పెట్టారు సో అందుకని పర్టికులర్ ఐ ట్రై మీ కామర్స్ వాళ్ళకి చెప్పడం నాకు చాలండి యాక్చువల్గా బట్ ఐ ట్రై ఐ ట్రై సమ్థింగ్ చూడండి ఇది ఒక బాటిల్ కదండి ఓకే రైట్ ఎస్ సార్ ఏదో నాకు ఇప్పుడు మన కెమెరామెన్ నాకు హింట్ చేశాడు నేను ఏదో ఈ పేపర్ ఇట్లా అంటుంటే సార్ పడేయండి అని అది ఏంటంటే ఒక పాస్ట్ టైం వరకు లేకపోతే ఒక ప్లేఫుల్ యాక్ట్ అనమాట ఈ దీన్ని ఇట్లా కొట్టండి అంటే కొంచెం స్మూత్ ఈ టేబుల్ మీద పెట్టి కొట్టాలి ఇట్ని ఇట్ని కొట్టండి ఇది కొంచెం తిరుగుతూ వెళ్తుంది అంటే తిరుగుతుంటుంది ముందుకు వెళ్తుంటుంది ఇట్లాంటి ఒక ప్లేఫుల్ యాక్ట్లో విశ్వానికి సంబంధించిన మూడు ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంట్ అంటారు అది వాట్ ఎవర్ జస్ట్ ఫర్ ఫర్ గెట్ ఇట్ దాని గురించి మీకు కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ఒక ఒక మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఇట్ వర్క్స్ ఎవ్రీవేర్ యాక్చువల్గా విశ్వం అంతా నడుస్తుంది ఈ ప్రిన్సిపల్స్ మీదనే ఇది మ్యాటర్ లైఫ్కి సంబంధించి కాదు ఒక ఇనానిమేట్ నేచర్ నడుస్తున్న మన గ్రహగమనాలు కానీ లేకపోతే మ్యాటర్ అండ్ లైట్ ఇంటరాక్షన్ కానీ డ్రైవ్ చేస్తున్న ప్రిన్సిపల్స్ అవే నేను అంటాను ఒకవేళ గాడ్ అంటూ ఉంటే ఉండి ఉంటాను అనుకుంటాను బట్ గాడ్ విల్ వర్క్ త్రూ ద యూనివర్స్ త్రూ దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటా నేను రైట్ గాడ్ అనేవాడు రేపు ఏమైనా ఒక చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ ద్వారానే విశ్వాన్ని చేంజ్ చేస్తారు సో అంత గ్రేట్గా ఇంగ్రేన్ అనే ప్రిన్సిపల్ ఉన్నాయి కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ లైనియర్ మూమెంటం కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ మూమెంటం ఈ మూడు ప్రిన్సిపల్స్ రైట్ తర్వాత అంటే మీరు ఒక పది అడిగారుగా చెప్తున్నాను మీకు ఈ మూడు యాక్చువల్ నిజానికి ఇంతకుముందు మనం ఏమన్నా ఫండమెంటల్స్ నుంచి అన్నా చూడండి దాని మీనింగ్ ఇదే సో ఒక మూడే ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాను ఏది కన్జర్వేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం యాంగ్లర్ మూమెంటం ఎనర్జీ తర్వాత ఇంకొకటి కన్జర్వేషన్ లా కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఇంకొక మూడు నాలుగు ఉన్నాయి అవి నాకు లెవెన్త్ ట్వెల్త్కి అవసరం లేదు బట్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ తర్వాత న్యూటన్ మహాన్ బాబు మనకు ఎఫ్ ఈక్వల్స్ ఎంఏ అని ఇచ్చినాడు పాపం పాపం ఎందుకంటానంటే ఈరోజు దాన్ని స్పాయిల్ చేసే అంటే ఐఐటీ టీచింగ్ పేరు మీద లెక్చరర్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ స్పాయిల్ చేసే పద్ధతి చూస్తే ఆయన గ్రేవ్లో మూవ్ అవుతున్నాడేం అనిపిస్తున్నాడు అమ్మ మీరు ఇట్లా చంప చంపేస్తున్నారు ఏంటి సో ఇఫ్ ఈక్వల్స్ ఎంఏ వాళ్ళు చూడండి అన్నిటని పెళ్ళి చేసుకోలేదు ఆయన ఓకే మొత్తం ఆయన జీవితం అంతా ఇది న్యాచురల్ ఈవెంట్స్ని మ్యాథమెటిక్లో కన్ మ్యాథమెటిక్స్లో కన్వర్ట్ చేయడమే అని పెట్టినాడు ఆయన పాపం ఇంతకు మీరు చేసుకున్నారు సార్ అయ్యో మాకు ఇద్దరు పిల్లలండి ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐ షుడ్ సే బట్ ఐ డి నాట్ వాంట్ మ్యారీ అవునా మావిడ కోపడుతుంది ఇప్పుడు చూస్తే కనుక మా ఫాదర్ చెప్పే వద్దండి నాకు ఎందుకు అని అన్నాను యాక్చువల్గా ఓకే బట్ మై ఫాదర్ సెడ్ నో యూ షుడ్ అండ్ ఒక అమ్మాయి ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ చేస్తుంది ఒక అబ్బాయి ఇంజనీరింగ్లో ఉన్నాడు ఓకే మనం మూడు ప్రిన్సిపల్స్ మాట్లాడినాం ఎస్ సార్ ఇది కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ రీనియర్ మూమెంటం కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ మూమెంటం కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ తర్వాత కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ నాలుగోది నాలుగైనాయి దెన్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ ఎంఏ టార్క్ ఈక్వల్స్ ఐ ఆల్ఫర్ తర్వాత రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ అనే ఐడియా ఉంటుంది రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ అంటే మామూలుగా కన్వర్ట్ చేయాలంటే బ్యూటీ ఈజ్ ఇన్ ద ఐ ఆఫ్ ది బిహోల్డర్ అంటారు అందం అనేది చూసేవాడిని బట్టి ఉంటుంది ఒక ఫిజికల్ ఈవెంట్ కూడా ఏంటి అంటే మనం చూస్తున్న ఒక ప్లేస్ నుంచి ఆలో ప్లేస్ నుంచి బట్టి ఉంటుంది అనమాట ఈరోజు అంజలి గారు రెస్ట్లో ఉన్నారా మోషన్లో ఉన్నారా అంటే నేను మిమ్మల్ని రెస్ట్లో ఉన్నాను అంటాను అయ్యో అవును మీరు కూర్చొని ఉన్నారు రెస్ట్ అంటే మీ సారీ నాట్ దాట్ మీరు కూర్చొని ఉన్నారు అదే మూడు మించి చూడండి మీరు నేను రాజుగారు అందరూ తిరుగుతూ ఉంటాం సో దట్స్ వాట్ యూ మీన్ బై రెఫరెన్స్ ఫ్రై రైట్ మనం చూసిన ప్లేస్ నుంచి చూసిన ప్లేస్ నుంచి ఒక విషయం కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఈ రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ అనే ఐడియా తర్వాత ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన ఫోర్ కన్జర్వేషన్ లాస్ రెండు న్యూటన్ సెకండ్ లాస్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ ఎంఏ టార్క్ ఈక్వల్స్ ఐ ఆల్ఫా ఇవే ఫిజిక్స్కి ఉన్న మూల స్తంభాలు రైట్ ఇక్కడ నుంచి ఎట్లా వేరియస్ బ్రాంచెస్ అవుతాయి అప్లికేషన్స్
ఎక్కడ నేర్చుకున్నారంటారు అవును అవును కామర్స్ స్టూడెంట్ అయినా కూడా నాకు అర్థమైంది అయితే ఎంతవరకు అంటే ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు మన పిల్లలంతా ఐటీ ఫీల్డ్కి వెళ్తారు కొందరేమో సాఫ్ట్కి వెళ్తే సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్తే కొందరు హార్డ్వేర్కి వెళ్తారు అంటే చిప్ మేకింగ్ దానికి ఇట్లాంటి వాటిల్లో కూడా బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇవే క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అనేది కొంచెం హయర్గా ఉంటుంది కానీ అది థిక్నెస్ తగ్గినా కొద్దీ చాలా తగ్గినా కొద్దీ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ వస్తుంది కానీ బేసిక్ ఇండస్ట్రీ అంతా నడిచేది ఈ ఫీ ప్రిన్సిపల్స్ మీద ఓకే మన జీపీఎస్ పనిచేస్తుంది అంటే రిలేటివిటీ మీద పనిచేస్తుంది లేకపోతే మీరు అమెజాన్లో సర్చ్ చేశారు అనుకోండి మీరు ఆల్రెడీ ఏదో ఒక బుక్ కొన్నారు లేక శారీ కొన్నారు అట్లాంటివి ఎందుకు వస్తాయి అనుకుంటారు దానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఆ ప్రోగ్రామ్ వెనక ఏముంటుంది సింపుల్ పైతాగర చీరం ఉంటుంది ఓహో ఓకే ఎస్ క్లోజ్ ఇస్ డిస్టెన్స్ మీరు ఈసారి బ్రౌన్ తీసుకున్నారంటే దానికి కొంచెం దగ్గరగా ఉంది యూ మే లైక్ తీసుకొని వస్తుంది దీని అంతా దీని వెనక ఎవరు ఉంటారు ఈ పిల్లలు ఉంటారు ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి ఇట్లాంటి సింపుల్ ఐడియాస్ ఉంటాయి వెరీ సింపుల్ ఐడియాస్ వెరీ వెరీ సింపుల్ ఐడియాస్ దట్స్ వేర్ చాలా మంది మీరు చదువుకు మీ దానికి సంబంధించి అంటే నవ్వుకుంటా నేను చూడండి మీకు ఐప్యాడ్ ఉంది ఏదో ఉంది ఇట్లాగా అంటే మారుతుంది అవును ఎందుకు మారుతుంది అంటారు మన వేలు పెట్టంగానే కెపాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది ఓకే ఆ కెపాసిటీ చేంజ్ అవ్వగానే మారుతుంది అనమాట కెపాసిటీ టు టచ్ అంటారు సో ఇన్ ఎవ్రీ వాక్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ దర్ ఇస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బిట్వీ బిహైండ్ ఎవ్రీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దర్ ఆర్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ బేసికలీ ఒక్కటి ఫిజిక్స్ అడ్రస్ చేయని విషయం చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఫిజిక్స్లో చాలా అంటే సైంటిస్ట్లకు తెలుసు దే నెవర్ సే దట్ దే ఫౌండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఒకటి టచ్ అయింది ఏంటి అంటే లైఫ్ లైఫ్ అంటే ఏంటి అది ఎక్కడికి పోతుంది ఫిజిక్స్ ఇంకా టచ్ చేయలేదు కానీ ఫ్యూచర్లో ఇవి రెండు మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతాయి మీకు ఇలాన్ మస్క్ అంటే చెప్తున్నా మీకు నేను మళ్ళీ ఆయన న్యూరాల్ ఇంక్ అని ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినారు దాంట్లో ఒక చిప్ పెట్టినాడు ఆయన మన్ బ్రెయిన్లో ఒక చిప్ పెట్టదలుచుకున్నాడు పెట్టేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఫోన్ మీరు ఉంది అనుకో నేను ఫోన్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటాను ఫోన్ స్టార్ట్ అవుతుంది Oh, this is going to be, yes this is going to be a reality believe me dani meda ever pan chestaru computer scientists pan chestunaru doctors the chip petal and doctors kavali tarvata biology microbiology vallu kavali biology vallu kavali engineering vallu kavali maths vallu kavala ba so it's something different uh, subject uh, for me sir really very interesting ledandi ippudu ippudu aa aalochinchandi manam edo maa taatalu neethulu daagaru moothulu vaasana chudam ani unnam gaani ikkada బయట మన పిల్లలు మన ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన పిల్లలు బ్రెయిన్ డ్రెయిన్ ద్వారా వెళ్ళిన పిల్లలు దే ఆర్ మేకింగ్ అ బిగ్ డిఫరెన్స్ అవుట్ సైడ్ అండ్ రిమెంబర్ ఐఎమ్ వన్స్ అగైన్ నాట్ బీయింగ్ ఐడియలిస్టిక్ నేను మాట్లాడుతున్న ఐడియలిజం అనుకోకండి ఇది వెరీ ప్రాక్టికల్ థింగ్ ఒక హ్యూమన్ సొసైటీ ప్రోగ్రెస్ అవ్వడానికి ఒక ఎకానమీ ప్రోగ్రెస్ అవ్వడానికి ఒక బాటమ్ మోస్ట్ పీపుల్ కూడా లైఫ్ కంఫర్టబుల్ అవ్వడానికి ఏదైతే చేస్తారో బిజినెస్ పేరు మీద అదన్నిటికి కూడా ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఆ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్లో బేసిక్గా సైన్సెస్ మీరు అసలు సైంటిస్ట్ అవ్వాల్సింది సార్ పొరపాటులో వచ్చారు మంచి అగైన్ యూ టచ్ మీ సమ్వేర్ నాకు అనిపించింది నిజంగా మీకు క్వాలిటీస్ ఉందా అనిపించింది లేదు మా పిల్లలు చాలామంది అంటుంటారు సార్ మీరు అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ ఎందుకు నైనే కాదు మా కొలీగ్ భాస్కర్ ప్రసాద్ ఉంటారు ఈ సార్ మా ఐఐటీ ఆల్సో ఓకే వీఆర్ హియర్ ఫర్ డిఫరెంట్ రీజన్ యాక్చువల్గా Uh, universities lo we were disappointed once again with the i wanted to do phd actually after doing physics okay so akada vanni rajakeyal nachaka no no let us make a difference to the children vaskar prasad gar he went to iit he went to uh, columbia and uh, us lo chaala pan chesi vachinaru aina ikkadiki vachina pudu i said come join with me anna nenu uh, people say you are over qualified for 11th and 12th ani but we don't feel ఎందుకంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ మేక్ దట్ ఎఫెక్ట్ విత్ ద చిల్డ్రన్ కదండి చిల్డ్రన్కి ఒక ఆలోచన విధానం ఇస్తారు వాళ్ళు మిమ్మల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తారు మీ వర్డ్స్ని మోట్లైజ్ చేస్తారు ఇప్పటికీ పిల్లల దగ్గర నుంచి వచ్చే దాంట్లో సార్ ఆ రోజు మీరు అన్నారని కోట్ చేస్తారు ఐ డోంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్ దట్ ఐ కోట్ ఐ ఐ అట్టర్డ్ ఇట్ బట్ ద వర్డ్స్ ఆర్ మోటల్ ఇమోటలైజ్డ్ మేము అంటుంటాను ఎప్పుడు కమ్ అవుట్ ద కంఫర్ట్ జోన్ అంటాను అంటే వాళ్ళు అదే మీరు ఆ రోజు అన్నారు కమ్ అవుట్ ద కంఫర్ట్ జోన్ అని నాలెడ్జ్ థీరీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇస్ సేమ్ అన్నాను ఎప్పుడు మీరు థీరీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ సేమ్ అన్నాను ఆ రోజు నేర్చుకుంది నేను ఇప్పుడు ఐఎమ్ అప్లైంగ్ సమ్వేర్ అంటారు ఇట్లాగా కొన్ని వందల 
కోర్ట్స్ ని వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో చెప్తారు మొన్న మొన్న రీసెంట్ గా ఒక అమ్మాయి పంపించింది మొత్తం ఫిజిక్స్ అంతా పెట్టేసి చేంజ్ మేకర్ ఎవరు అంటే ఫిజిక్స్ అంతా పెట్టేసి పంపించింది సో ఇంతకంటే సంతృప్తి ఏముందండి సైంటిస్ట్ అవ్వకపోయినా ఆఫ్ కోర్స్ మీరు అన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను మెయిన్ సైంటిస్ట్ అవ్వాలనుకున్న ఒకప్పుడు అది కూడా ఉండింది మరి అక్కడే కూడా డ్రాప్ చేసిన ఐడియా బికాస్ ఇక్కడ వాతావరణం ఇప్పటికీ కండ్యూస్ ఇవ్వాలి నిజంగా చెప్తున్నాను యూ షుడ్ గో టు అవుట్ సైడ్ నా చైనీస్ ఎందుకు బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యారు తెలుసా మీకు టోటల్ చైనీస్ స్టూడెంట్స్ అంతా యుఎస్లో ఉంటారు గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ చేసి పిహెచ్డీలు చేయించేసి రిటర్న్ తీసుకొస్తుంది వాళ్ళని వాళ్ళు ఇండస్ట్రీస్ని చేస్తారు సో మన దగ్గర ఇప్పటికి కూడా సైంటిఫిక్ టెంపర్ లేదు వెన్ ఐ సెట్ దిస్ రిమెంబర్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ ఆర్థోడాక్స్ ఫ్యామిలీ సో ఫర్ మీ దర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కల్చర్ అండ్ దిస్ థింగ్ ఇట్స్ అ వెరీ బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది బట్ వీఆర్ హ్యాపీ బీయింగ్ టీచర్స్ Hi, this is Isha Jabla. This is Manara Chopra. Hi, this is Karthikeya. I am Director Tejani. Press the bell icon for more updates. For more such videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. And you're watching iDream Media. Please like, share and subscribe to the channel. And don't forget to subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream. Subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream Media. Don't forget to subscribe. Click on the button below. Don't forget to subscribe to iDream.